ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்டு காப்பர் அண்ட் குடையிலுடைய டெக்னிக்கல் வீச் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு டாலர் டே சார்ட் டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று சொன்ன வீடியோவில் நல்ல ஒரு பீரிஸ் கேண்டல் ஃபார்ம் பண்ணிக்குது மறுபடியும் செல்லுக்கு தான் மூவ் ஆகும்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி நேற்றும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பீரிஸ் கேண்டல் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது நல்ல செல்லு கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கலாம் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்தாலும் செல் சைடு இருக்குது அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பை அவாய்ட் பண்ணிட்டு செல் சைடே அதிகமாக ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் போரவர் சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு நியூ ட்ரெண்டில் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு நேற்று இந்த லோ பிராக் பண்ணும்போது நம்ம என்ட்ரிக்குள்ள இருந்தோம் நல்ல ஒரு சின்ன ரீட்ரெஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு நல்ல ஒரு பீரி சைடு மூவ் ஆகிருக்கு இப்போது இன்றைக்கி ரீட்ரெஸ்மெண்ட் அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி செல் சைடு இருக்கிறதுனால அதிக ஒரு சின்ன ரீட்ரெஸ்மெண்ட்டு இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்ட் லைனும் மீட் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல ரெண்டு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிது இங்கே ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா தாராளமாக மறுபடியும் செல்லுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரி போகலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல போகும்போது நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் கம்மியாக போயிடும் நல்ல ஒரு செல் என்ட்ரி சைடு நல்ல ஒரு டார்கெட் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸில் நேற்று ஐஎன்ஆர் ஒரு செவன்ட்டி பைஸ் மேலே போனதுனால இங்கே பெரிய ஒரு டவுன் சைடு மூவ் கொடுக்க முடில லைட்டாக தான் போயிருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கேப் அப்பே இப்போ இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆனதே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பீரிஸ் மூவ் சைடு மூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கு ஸோ அங்கே எம்சிஎக்ஸ்லேயும் செல் சைடு தான் இருக்குது இன்றைக்கி ரீட்ரெஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு ஐஎன்ஆர் மேலே போகாமல் கீழே வந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இங்கே எம்சிஎக்ஸ்லேயும் நல்ல ஒரு செல்லு எதிர்பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் காப்பர் காப்பர் டே சேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பீரிஸ் சைடு தான் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு புல்லிஸ் கேண்டல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜோன் வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஏன்னா நம்ம அந்த ஜோனை பிரேக் பண்ண பிறகு ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கணும் எதிர்பார்த்தோம் அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஃபோர் ஹவரில் பார்க்கும்போது தான் ஒரு இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒரு கேண்டல் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு தெரியும் இது ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டோம் பட் இருந்தாலும் இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஜோன் ஏரியா இருக்கிறதுனால இந்த லெவலுக்கு மேலே போகும்போது இந்த ஜோனோட அப் சைடு மூவ் வரி இது டாப் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் இங்கே எங்கே வேணாலும் போய் ஒரு மறுபடியும் ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் மாறுறதுக்கு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் செல்லு தான் இருக்குது இந்த ஜோனுக்கு மேலே போகும்போது நம்ம பை எதிர்பார்க்கணும் அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா செல் சைடு மூவ் தான் இருக்கும் ஸோ எங்கே போய் ரீட்ரெஸ் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாலும் நம்ம அங்கே கிடைக்கக்கூடிய கேண்டில் வச்சு செல் சைடே போய்க்கலாம் ஏன்னா செல்லு இந்த ஜோனோட ஹையிக்கு மேலே போகும்போது நம்ம பையை கன்சிடர் பண்ணோம் அது வரைக்கும் செல்லு தான் இருக்குது எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸில் அந்த லோ பிராக் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு செல்லு எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா நேற்று இப்போ ஐயனார் பெரிய மூவ் இல்லாதனால இன்றைக்கி நேற்று பெருசாக கொடுக்க முடியல பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஐயனார் நல்ல ஒரு கீழே டவுன் சைடு தான் கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ அந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம செல்லு எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா டாலரில் நேற்று நல்ல ஒரு மூவ் கொடுத்துருந்தாலும் இங்கே எம்சிஎக்ஸில் பெரிய மூவ் கொடுக்கல ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஏன்னா அந்த ஐயனார் இன்றைக்கி மேலே போகுமாங்கிறது கன்ஃபார்மாக கிடையாது அது செல் சைடு மூவுக்கு தான் அதிக வச்ச வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே லோ பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம செல்லையை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இங்கே பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே காப்பிட கிடையாது ஏன்னா அந்த ரெஸ்ட் ஜோன் ஏரியாவுக்கு மேலே போகும்போது தான் நம்ம பை எதிர்பார்க்கணும் அது வரைக்கும் போகிறது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது தாராளமாக செல்லுக்குள்ளே போய்க்கலாம் நேற்று லெட்டை பற்றி ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தோம் இந்த கீழே அவளுக்கு கீழே பிரேக் பண்ணி வரும்போது நல்ல ஒரு இந்த சப்போர்ட் வரைக்குமே ஒரு டார்கெட் கொடுக்குன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட டார்கெட் முடிச்சிருச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கு இப்போது இந்த கீழே அவள் நம்ம ஸ்மார்க் பண்ணி காமிச்சிருந்தோம் நம்ம இதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் இருந்தது இங்கே இருக்கும்போது சொல்லியிருந்தோம் அந்த கீழே அவளை பிரேக் பண்ணி கீழே வரும்போது இந்த சப்போர்ட் வரைக்குமே
இப்போ அந்த இங்கே லோ பிரேக் பண்ணும்போது நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லெவல் போகிறதுக்கு இப்போ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது மற்றபடி மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட செல்லில் தான் இருக்குது இப்போ ஃபோர் ஹவரில் ஒரு இந்த சப்போர்ட்டு அல்லது இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் ரெண்டு இடத்துல ரெஸ்டன்ஸ் எதிர்பார்த்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்லேயே ரெஸ்டன்ஸ் பேமெண்ட்டு நல்லா வைக்கல வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இன்றைக்கி ரீ ரீட்ரேஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு சப்போர்ட் ஏரியா தான் ஒன்று இந்த சப்போர்ட் ஏரியா அல்லது இந்த சப்போர்ட் அல்லது அடுத்தது இந்த சப்போர்ட் இந்த மூணு இடத்துல தான் ரெஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே அது இல்லாமல் இங்கே ட்ரெண்ட் லைனும் வரும் ட்ரெண்ட் லைன் மீட் ஆகும் அப்போ ட்ரெண்ட் லைன் மீட் ஆகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்போர்ட் ஏரியா தான் இந்த ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதிகபட்சம் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் மீட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு பீரியஸ் ஃபார்மேஷன் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்குமே நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் செல் சைடு எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸில் நேற்று பெரிய ஒரு மூவ் இல்லை பட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பன் கொடுத்துருக்கு இங்கே லோ பிரேக் பண்ணி மூவ் ஆகும்போது நல்ல ஒரு செல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இருந்தாலும் டாலரில் ஒரு ரீ ரீட்ரெஸ்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு எதிர்பார்க்கறதுனால ஏதாவது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பீரிஸ் கண்டில் கிடச்சா நம்ம செல் என்ட்ரிக்குள்ளே எந்த இடத்துல கிடைக்கிதோ அங்கேயே இருந்த செல் என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் மற்றபடி இங்கே பார்த்திங்கன்னா குருடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது செல் சைடு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ பை கிடைச்சாலும் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு செல்லை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ